সুপ্রিয় দর্শক অর্থ প্রবাহ পত্রিকার প্রিন্টিং অনলাইন ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের আজকের পর্বে সম্মানিত অতিথি আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন পিকেএসএফ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আপনার কাছ থেকে প্রথমে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ এর শুরু থেকে বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ অর্থ প্রবাহকে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের জন্মটা হয়েছিল সে মানে আরম্ভ হয়েছিল এই চিন্তার চেতনা পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা হওয়ার বিষয়টি আশির দশকে এটি আসলে আমাদের যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো রয়েছিল তাদের একটি চিন্তা চেতনা ছিল যে একটা প্রতিষ্ঠান হতে হবে যেখানে এই কর্মসংস্থান শিক্ষা সব কিছু থেকে রিসোর্স সরবরাহ করবে আপনি জানেন যে স্বাধীনতার পরে যখন এদেশে এই শরণার্থীরা আরম্ভ আসা করলো তখন কিন্তু কাজ আরম্ভ হয়েছিল রিলিফ এবং রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে আর কি আপনি জানেন যে এক কোটি মানুষ এদেশ থেকে চলে গিয়েছিল এবং তারা যখন ফেরত আসল তখন দেখল যে আসলে কিছুই নাই তাই না তারা থাকার জায়গা নাই খাবার জায়গা নাই তো প্রথম দিকের বাংলাদেশটা কিন্তু তাদের পুনর্বাসনটা নিয়েই কিন্তু এই ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিসগুলো আরম্ভ হয়েছিল পরবর্তী সময় কোনো একটা সময়ে এনজিওগুলোর উদ্ভব হলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং তারা কিন্তু কিছু ডেভেলপমেন্ট কাজ আর অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে আরম্ভ যেমন আপনি যদি মনে করেন যে পরিবার পরিকল্পনা ফরেস্টেশন তারপরে অ্যাডাল্ট লিটারেসি চাইল্ড লিটারেসি এইগুলো নিয়ে কিন্তু কাজ আরম্ভ করেছিল পাশাপাশি কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের একটা কাজ আরম্ভ হয়েছিল আপনারা যদি দেখেন সেই ছিয়াত্তর থেকে আটাত্তর আটাত্তর থেকে তেরাশি সালে এটি গ্রামীণ ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল একদিকে এনজিওগুলো উন্নয়নমূলক কাজ করছিল আর গ্রামীণ ব্যাংক আমাদেরকে শিখিয়ে দিল যে গরিব মানুষ টাকা ফেরত দেয় এবং কোনো কর্মসংস্থান যদি করতে চায় যদি স্বনিয়োজিত সকর্মসংস্থানের যদি বিষয় আসে তাহলে একটা পুঁজির দরকার হয় আর কি তখন যে ডিমান্ড সাইডটা খুব রেডি ছিল আর কি সাপ্লাই সাইডটার অভাব ছিল এই সাপ্লাই সাইডে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি হতে পারে কি না যেখানে এই এনজিওগুলোর সাথে লিঙ্কেজ করে তাদের এই অর্থ সরবরাহ করা হবে ফর এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন এই গরিব মানুষকে আপনাদের তো খুব ভালো করে জানেন তখনও কিন্তু বাংলাদেশের দায়িত্বের হার সেই সত্তর আশি শতাংশর মতো ছিল আর কি তো তার মানে কি এক প্রথম এজেন্ডাই ছিল দায়িত্ব বিমোচন পল্লিকা মশাক ফাউন্ডেশন উনিশশো সালে এই চিন্তা চেতনা আরম্ভ হয় এবং এটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় উনিশশো সালে এসে আর কি ছয় বছর লেগেছিল এটা এটার এই কনসেপ্টটাকে পরিপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য এবং আপনি ঠিকই বলেছেন যে আসলে আরম্ভ হয়েছিল কর্মসংস্থানটাকে সামনে রেখে যে এদেশের যদি দারিদ্র বিমোচন করতে হয় তাহলে এই সরকারি বা অন্য খাতে চাকরি দিয়ে এই দারিদ্র বিমোচন করা যাবে না কারণ একটা পরিবারের যদি আপনার দারিদ্র বিমোচন করতে হয় তাকে আয় বাড়াতে হবে তা আয় বাড়াতে হলে সেখানে হয় একটা ব্যবসা না হয় চাকরি সৃষ্টি করতে হবে তো সেটাই ছিল আমাদের মূল কথা যে কিভাবে একটি পরিবারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় পুঁজির মাধ্যমে পুঁজির মাধ্যমে সে একটা ব্যবসা করবে বা একটা ছোটোখাটো ফার্ম তৈরি করবে সেখানে ইন নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে পাশাপাশি অন্য মানুষগুলির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এটাই ছিল প্রথম ধারণা এবং আমরা প্রথমেই কিন্তু ঋণ কার্যক্রমটাকে তুলে মানে আমাদের প্রথম অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে বেছে নেওয়া হয় পিকেসে পরবর্তীকালে কিন্তু অনেকগুলো কর্মসূচি এসেছে সেটা আমি পরে বলবো কিন্তু আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু পল্লীকে সামনে রেখে এবং পুঁজিকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণকে সামনে রেখে পুঁজি পল্লী এলাকায় হতে হবে পুঁজি সরবরাহ করবে গরিব মানুষদেরকে এবং তার সাথে টাকার সাথে সাথে যদি আমরা তাকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে চাই সামর্থ্যটাকে বাড়াতে চাই যে ধরেন যে একটা মানুষ একটা পোলট্রি ফার্ম করতে চায় পোলট্রি ফার্মটা কিন্তু জাস্ট কথা ইয়ে সেখানে প্রশিক্ষণের দরকার আছে 
প্রযুক্তির দরকার আছে আবার বাজারের আবার কি অবস্থা সেটা আমাদের কি জানতে হবে যে শুধু পোলট্রি হলিত হবে না এটাতে বাজারজাতকরণ এবং সে চাহিদাটা আছে কিনা সে উপযুক্ত মূল্য পাবে কিনা সেইগুলো নিয়েই কিন্তু পিকেসেফ তার প্রাথমিক কাজটা আরম্ভ করে এবং পিকেসেফ মডেল হিসেবে গ্রহণ করে যে পিকেসেফ নিজে মাঠ পর্যায়ে কোনো কাজ সরাসরি করবে না এনজিওদের মাধ্যমে কাজ করবে কা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে তখনও কিন্তু বিশাল একটি সংখ্যা বিশাল সংখ্যায় আমি বলবো আশির দশকে সৃষ্টি হয়েছিল এনজিওদের আর কি এটা এটা ইয়ে কিন্তু সব এনজিও পিকেসেফের আওতায় আসে নাই পিকেসেফের যে স্ক্রিনিং যে সিস্টেমটা এটা সাংঘাতিকভাবে শক্ত এবং সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো যারা ফুলফিল করতে পারত পেরেছে তারাই মাত্র পল্লিক্রমশক ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন লাভ করেছে তার মানে আমরা এনজিওদেরকে আর এনজিও বলি না আমরা সহযোগী সংস্থা বলি সহযোগী সংস্থা বলার কারণটা হলো যে পিকেসেফের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন যে এনজিওগুলো দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মানে তাদেরও লক্ষ্য এক আমাদেরও লক্ষ্য এক এই জন্য আমরা একটা সহযোগী সংস্থা হিসেবে তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছি যে আমাদের বাংলাদেশ একটা দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই এবং এই জন্য তারা এবং আমরা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি এটা হলো শুরুর কথা এরপরে আমি যেটা বললাম যে এটা তো আপনার সিঙ্গেল একটা অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ খুব স্বল্প সার্ভিস চার্জে আমরা এনজিওগুলো আমাদের পার্টনার অর্গানাইজেশনগুলিতে লোন দিতাম এবং তারা এটা গরিব মানুষদেরকে দিত গরিব মানুষের চাহিদা অনুযায়ী অর্থাৎ যে যে কাজটা করতে চায় এবং আমরা কি দেখতাম যে যে কাজটা করতে পারে আর কি কিছু কিছু কাজ ছিল এবং এখনও আপনি দেখবেন যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না সেইগুলোকে আমরা প্রথম অগ্রাধিকার দিয়েছি পরবর্তীকালে কিন্তু আস্তে আস্তে প্রযুক্তিটা কিন্তু এটার সাথে অ্যাড হয়েছে অ্যাড হয়েছে সময়ের বিপরীতের সাথে সাথে তো সেই থেকে যেমন প্রথম দিকে দুই হাজার টাকাও কেউ লোন নিতে চাইতো না এর একটা সময় ছিল এখন কিন্তু পেয়ে গেছে দশ লক্ষ পনেরো লক্ষ পর্যায়ে পর্যন্ত একটা একজন ইয়েকে সদস্যকে লোন দিতে পারে কিন্তু আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু দুই আড়াই হাজার টাকা থেকে তো এইটা এটা এটা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনটা ঘটেছে তার সামর্থ্যের সাথে সাথে বাড়ার সাথে সাথে পুঁজির পরিমাণটা কিন্তু বেড়েছে আর কি এবং কাজের ধরনটাও পরিবর্তন ঘটেছে আগে যদি একটা গরুতে আমরা লোন দিতাম এখন আমরা পঁচিশটা গরুতে লোন দিই আমরা যদি আগে দুইশো বা একশো পোলট্রিতে আমরা লোন দিতাম এখন কিন্তু হাজার হাজার পোলট্রি ফার্ম তৈরি হয়ে গেছে এবং তাদের ওই রকম অ্যাভারেজে পাঁচশো সাতশো কিন্তু ওই পোলট্রি ফার্ম মানে এখন যেটা হচ্ছে যে যে মূল যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে আপনার অর্থায়নের কথা বলতেছি আমাদের সময়ের সাথে সাথে পিকে সেভের কিন্তু অনেক কলবর বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট হয়েছে আমাদের লাইভ স্টক হয়েছে আমাদের কৃষি ইউনিট হয়েছে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ইউনিট হয়েছে প্রত্যেকটা ইউনিট এখন তাদের নিজস্ব কার্যক্রম নিয়ে গিয়ে যাচ্ছে এবং আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে এই মুহূর্তে প্রায় দুই কোটি পরিবারের সাথে আমরা সম্পৃক্ত এবং ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট কিন্তু এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পরিবারের কাছে যাচ্ছে এবং অন্যদের কাছে কোনো না কোনো হবে বাংলাদেশের এখনও নয় এই এই মুহুর্তে আমাদের প্রায় কত প্রায় পঁচিশটার মতো শুধু প্রকল্পই চলে যারা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার যারা রয়েছে তাদের অর্থায়নে আর নিজস্ব কার্যক্রমগুলো তো মূল কার্যক্রমগুলো তো রয়েই আছে ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়েই পিকেএসএফের যে কার্যক্রম আমরা দেখেছি সেই কার্যক্রমের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে ট্যাকসই উন্নয়ন মডেল ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান এবং ট্যাকসই উন্নয়ন মডেল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ তার পার্টনার অর্গানাইজেশনগুলোকে কি ধরনের সহায়তা করছে আমাদের এটা ছিল যে আমাদের ঘরে ঘরে উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে টেকসই উন্নয়নটা কী টেকসই উন্নয়নটা হচ্ছে যে আমার তার সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে হবে পরিবেশকে কোনো বিপর্যয়ের মুখে না রেখে এটি হচ্ছে আমাদের টেকসই উন্নয়ন তার মানে পিকেএসএফের যত কর্মসূচি আছে অর্থাৎ আমরা যদি এইচডিজির সতেরোটা লক্ষ্যর কথা চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে প্রায় চোদ্দোটা লক্ষ্য সরাসরি পিকেএসএফ জড়িত আমি যদি প্রথমে কথাই বলি যে মানে আপনার ক্ষুদামুক্তি 
আমি যদি দারিদ্রমুক্তর কথা বলছি আমি স্বাস্থ্যের কথা বলছি আমি এডুকেশনের কথা বলছি আমি পয় নিষ্কাশন সুপেয় পানির কথা বলছি ইয়ে আমি কর্মসংস্থানের কথা বলছি তো এগুলো করার পরেই কিন্তু আপনি আসবে বৈষম্যটা নিরসনের কথা ইয়ে তার মানে যে ধনী দরিদ্রের যে ব্যবধানটা হ্রাস করা এবং অন্যদিকে যে আপনার এই জেন্ডার যে সমতার কথা বলছি তার মানে এই আমি প্রত্যেকটা যেটা বলেছি যে এগুলোকে অ্যাডজাস্ট করার জন্যই সমস্ত কর্মসূচিকে ইয়া ইয়া যেমন আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে এই খুব রিসেন্টলি আমরা একটা কার্যক্রম হাতে নিয়েছি প্রকল্প হাতে নিয়েছি যেটা আমি বলতে ছিলাম প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন ইউএস ডলারের এবং এখানে দুইটা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার জড়িত দুইটা ব্যাংক বিশ্ব ব্যাংক এবং এআইআইবি এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক চায়না জড়িত তারা চারশো মিলিয়নের ডলারের মতো আমাদের অর্থায়ন করেছে আর বাদ বাকি পিকেসি দিয়েছে সব মিলে প্রায় পাঁচশো তিন হাজার কোটি টাকার উপরের প্রজেক্ট সেটা এটা হচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র এইচডিসি সিক্সকে লক্ষ্য করে এইচডি সিক্সে বলা হয়েছে নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন নিরাপদ পানি কথা যদি আপনি বলেন সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন যে পানিটা খাই কতটা নিরাপদ সেটা আপনাকে ভালো করে জানবেন আমরা যে স্যানিটেশন গ্রামে যে স্যানিটেশনটা যে আমরা ওপেন ডেফিকেশন থেকে মুক্ত হয়েছি কিন্তু আমরা বলব না যে যে টয়লেটটা এখন গ্রামে রয়েছে সেটা একটা নিরাপদ এখনও নিরাপদ না বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে টয়লেটে গিয়ে আমাদের মা বোনেরা ভায়োলেন্সের শিকার হয় তার মানে এটাকে নিরাপদ বলতে পারেন না তার মানে কি দেখবেন যে আপনি ঘর থেকে অনেক দূরে টয়লেট ইয়ে তার মানে আমাদের একটা কার্যক্রম হচ্ছে যে কত ঘরের কাছে নিয়ে আসা যায় এই টয়লেটটা যাতে করে ঘরে মানে রাত বেড়াতে ইজিলি এটা একদম ঘরের সাথে এটাকে থাকা যায় অ্যাটাচড ইয়া ইয়া এখন অ্যাটাচড যদি এটা থাকতে হয় তাহলে এটা দুর্গন্ধমুক্ত হতে হবে নিরাপদ হতে হবে তার মানে কি পাইপ ওয়াটার লাগবে এখানে পানির প্রবাহটা চলমান থাকতে হবে আমরা যে সীমিত পানি ব্যবহার করি টয়লেটে গিয়ে সেটাকে নিরাপদ আপনি বলতে পারছেন না একদিকে হচ্ছে দূরত্বটাকে আপনাকে নিয়ে আসতে হবে যখনই প্রয়োজন সেখানে আপনার যেতে যেতে হতে হবে যে জল ব্যবস্থা করে দিতে হবে দিতে তো হচ্ছে যে এটা পানির প্রবাহটা ঠিক করতে হবে তার মানে উপরে একটা ট্যাঙ্কি থাকবে ট্যাঙ্কি থেকে পাইপলাইন চলে আসবে ইয়ের মধ্যে ইয়ে এইগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করছি তার মানে একটা ইয়ে যদি আপনি ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলেন এই রিসেন্টলি এই দুই ইয়ে আমাদের জিসিএফের দুইটা দুইটা প্রজেক্ট আমাদের অনুমোদন হলো কিন্তু ইয়ে যেটা বাংলাদেশের আমি বলবো যে লার্জেস্ট প্রজেক্টগুলোর মধ্যে অন্যতম আর কি দুইটার মূল্য হচ্ছে আশি মিলিয়ন ডলারের মতো তো তার মানে কি এরকম আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারবো মাইক্রো এন্টারপ্রাইজে আমরা প্রচুর মানে বেশ কয়েকটা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি আমার প্রকল্প যদি ওই মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের কথা যদি বলি ক্ষুদ্র দত্ত তখন ওই যে ডিসেন্ট ওয়ার্কের কথা আছে এইচ ডিজি নাইন এইগুলো কিন্তু আপনি যদি ইয়ে প্রত্যেকটা প্রকল্পই কোনো না কোনোভাবে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি যে লক্ষ্যমত আছে টার্গেট আছে সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করি আমরা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি তার মানে কি শুধু দারিদ্র্য বিমোচন না দারিদ্র্য বিমোচন যেটা বলছে এটাকে টেকসই হতে হবে আজকে সে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হলো কালকে আবার একটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়ে যাবে এটা কারো কাম্য নয় তো সুতরাং আমাদের এই দারিদ্র্য বিমোচনের যে রাস্তাটা সেইটা যেন টেকসই হয় সেদিকে আমরা সবসময় সচেষ্ট পিকেএসএফের মাধ্যমে পার্টনার অর্গানাইজেশনগুলোর সক্ষমতা দক্ষতা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে বলে আপনি মনে করছেন একটা হচ্ছে যে পল্লী ক্রমশ ফাউন্ডেশন বরাবর এই সামর্থ্য বৃদ্ধিটাকে খুব নজরে রেখেছে যে আমি যদি আপনাকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে চাই তাহলে আপনার সামর্থ্যর প্রতি আমার দৃষ্টি দিতে হবে আপনার সামর্থ্যটাকে যদি আমি না বাড়াই তাহলে আমি ওই কাজগুলো করাতে পারবো না এটি হচ্ছে যেহেতু আমি আগেই বলেছি পিকেএসএফ নিজে কাজ করে না কাজ করায় তার মানে ওই সামর্থ্য বৃদ্ধিটাকে আমাদের একেবারে নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটিতে রেখা হয়েছে সেই জন্য প্রশিক্ষণ একটা বিষয় আর নিয়মিত ডায়লগ তদারকি যেটা আপনি যেটা বলছেন স্ক্রিনিংটা আমাদের খুব কঠিন আসলে কঠিন কঠিন হচ্ছে এই কারণে যে আপনি কতটুকু কমিটেড এই কাজটা করার জন্য স্ক্রিনিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রাধান্য পায় এই জিনিসটা যে আপনি আপনি কি আসলে সৃষ্ট হয়েছেন কেন আপনি কোনো ব্যবসায়িক পারপাসে তৈরি হয়েছেন নাকি রিয়েলি আপনি মানুষের উপকার করার জন্য আসলে তৈরি হয়েছেন এটাকে আমরা এটা এটাকে খুব চম এইভাবে চমৎকারভাবে এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যদি দেখি যে আপনি মানুষের কল্যাণে কারণ আপনি 
একটা প্রতিষ্ঠান দারিদ্র বিমোচনের জন্য তৈরি হবে হয়েছে আর তার পেছনের এজেন্ডা যদি হয় ব্যবসা করা তাহলে আমি আপনাদের সাথে নাই আপনাকে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে এইটা এই কমিটমেন্টটা প্রতিশ্রুতি যখন আমি পাই তখন আমরা চেষ্টা করি তার সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য আর সামর্থ্য বাড়ানোর অন্য একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে আপনার আমাদের সহবতে রাখা সব সময় আমাদের সাথে রাখা থাকে ওই জন্য বলেছিলাম যে পার্টনার তারা আমাদেরকে আমরা যখন ট্যুরে যাই আমরা যখন প্রশিক্ষণে যাই তখন আমরা তাদের সাথে নিয়মিতভাবে এই কাজগুলো দেখি আমরা তারা যদি সঠিক পথে না থাকে তাকে আমরা পরামর্শ দেই এইভাবে করতে হবে এই করতে হবে কারণ একটা প্রকল্প যখন বাস্তবান হয় তখন তার কিছু নিয়ম নীতি থাকে কিন্তু সেই নিয়ম নীতিগুলো তাকে আত্মস্থ করা এবং এটা তার প্রচেষ্টাটা যাতে কোনো বিঘ্নিত না ঘটিয়ে আর কি সেদিকে আমরা খেয়াল রাখি এই জন্য যে একটা প্রকল্প যারা বাস্তবায়ন করেছে তারা কিন্তু আর দ্বিতীয়টা বাস্তবায়ন করতে আরও আগ্রহী হয় এবং আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তবে একটা কথা বলছি যে পিক পল্লী কর্মসূচক ফাউন্ডেশনের সকল প্রকল্প সবাই বাস্তবায়ন করতে পারে না আবার যেটা বলছি সামর্থ্যের উপরে যে যারা আমরা যখন দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাই তখন আমরা দেখি যে প্রথম যে প্রকল্পটা তাকে দেওয়া হয়েছিল সেই প্রকল্পটা কিভাবে বাস্তবায়ন করেছে সেখানে যদি আমরা সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে বলে প্রতিমান হয় তখনই আমরা দ্বিতীয়টা প্রকল্প তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করি আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে এখন কিন্তু বিশাল একটা মার্কেট তৈরি হয়েছে ভার্বি কম্পোস্টের এটা হচ্ছে গবাদি পশু থেকে গবাদি পশু একসময় যে তাদের যে উচ্ছিষ্ট বিষয় এইগুলো ছিল সেগুলো তো মানুষ দুর্গন্ধে যেতে পারত না বায়োগ্যাসটা কেন যেন ফেল করেছে কিন্তু এইটা আমরা নিবৃত হইনি কিন্তু এটাকে এই গোবরটাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় এই জন্য আমরা ভার্মিক কম্পোস্টের উপর বেশি জোর দিয়েছি এবং অনেক গ্রামে ভার্মিক কম্পোস্ট গ্রাম হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে আমাদের কারণ আমরা যখন আপনার লাইভ স্টকের উপরে জোর দিয়েছি তখন তার বাই প্রোডাক্টগুলো কীভাবে ডেভেলপ করা যায় সেই দিকেও আমাদের যে প্রচেষ্টা সেটা অব্যাহত রয়েছে এবং আপনি দেখবেন যে এখন গ্রামে গ্রামে এবং সদস্য গ্রামে গেলে এমন কোনো সদস্য পাবেন না যারা গরু পালে আর তারা বায়োগ্যাস করে না ই করে না বার্মি কম্পোস্ট করে না এরকম কিন্তু খুব কম পাবেন আপনি বিশেষ করে যদি আপনি সাতক্ষীরা অঞ্চলে যান আপনি যদি আমি বলবো কুষ্টিয়া অঞ্চলে যান প্রচুর এগুলো তৈরি হয়ে গেছে ঘরে ঘরে এই এই বার্মি কম্পোস্টের প্ল্যান্ট তৈরি হয়ে গেছে গা অনেকে আবার শুধুমাত্র নিজেদের চাহিদা পূরণ করছে না বাণিজ্যিকভাবেও এগুলো উৎপাদন করে এই অ্যান্টারপ্রিনার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে বর্তমানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান ভিত্তিক কার্যক্রমকে অগ্রসর করার জন্য আমরা দেখেছি যে সেখানে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সটা সবচেয়ে বেশি জরুরি আপনাদের যারা পার্টনার অর্গানাইজেশান আছে তারা এখন বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ফান্ড সংগ্রহ করার চেষ্টা করলেও বিভিন্ন ব্যাংকে ফান্ড স্বল্পতার কারণে ভালোভাবে চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু ফান্ড সংগ্রহ করতে পারছে না অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স গ্রামীণ অর্থনীতিতে আর্থ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ পার্টনার অর্গানাইজেশানগুলোকে কতটুকু সহায়তা করছে কারণ আসলে মানুষকে সামর্থ্য করার পরে তাদের চাহিদাটা বেড়ে গেছে সামর্থ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে চাহিদাটার একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং সত্যিকের অর্থে যে যারা মাইক্রো এন্টারপ্রেনার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের কিন্তু ফান্ড চাহিদা ব্যাপক তাদের ফান্ড চাহিদা মানে কি এই এই আমাদের প্রিয় যারা সহযোগী সংস্থা আছে তাদের ফান্ড দরকার আর কি কিছু ক্রাইসিসটা ব্যাংক ইয়া তবে ব্যাংক তো সে তো ইনভেস্ট করছে আর কি আমরা পিকেসের যেমন একটি আমাদের ফাইন্যান্সিংয়ের নেচারটা হচ্ছে ধারাবাহিক ফাইন্যান্সিং আমরা সবসময় ফাইন্যান্স করতেই থাকি করতেই থাকি করতে থাকি কিন্তু ব্যাংক তো দেখে যে তার ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিটা সে তার লাভটা কোথায় হবে সেটা দেখবে আর কি তার রিস্কটাও দেখবে আর আমরা যেহেতু সহযোগী সংস্থা হিসেবে গ্রহণ করি আমাদের রিস্কটাকে মিটিগেট এটা আমরাই করি আর কি আমাদের ইয়ে আমাদেরও অর্থের স্বল্পতা রয়েছে এই মুহূর্তে ইয়ে যদিও আমরা চেষ্টা করছি অনেক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান আপনি যেটা বলেছেন ব্যাংক থেকে লোন পাচ্ছে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা ব্যাংক থেকে লোন ব্যাংকের কাছে যেতে পারছে না 
তাদের জন্য আমরা একটা ব্যাংক গ্যারান্টি স্কিম এটা এটা খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ হবে এটা ইয়ে যে তাদের হয়ে রিস্কটা আমরা গ্রহণ করব আমরা জামিনদার হব আর কি যে যদি কোনো এক্স ওয়াই জেড নামক কোনো প্রতিষ্ঠান আসলো আমাদের সহযোগী সংস্থা যারা ব্যাংকের কাছে লোনের আবেদন করেছে এবং ব্যাংক তো কোলেট্রোল ছাড়া লোন দিবে না সেই কোলেট্রোলের জায়গাটা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি আর কি এবং আমরা তার রিস্কটাকে মিটিগেট করতে ব্যাংকে গ্যারান্ট গ্যারান্টার হিসেবে কাজ করবো আর কি স্মার্ট প্রকল্পের আওতায় এটা হবে আর কি হ্যাঁ একটা স্মার্ট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার আওতায় এবং এটা এডিবি অর্থায়ন করছে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে পিকেসএফের অর্থায়নটা ডেফিনেটলি আপনারা জানেন যে পিকেসএফের সোর্স কিন্তু গভর্নমেন্ট পিকেসএফ সকল অর্থ এখানে যত অর্থ আসে সব কিছুই আমরা এই যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের কথা বলছি তারা কিন্তু থ্রু গভর্নমেন্ট আসে এখানে আর কি এই মুহুর্তে যদি সারা বাংলাদেশে এনজিও সেক্টরে দুই লক্ষ কোটি টাকা আউটস্ট্যান্ডিং থেকে থাকে তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি আশি হাজার কোটি টাকার পিকেএসএফ পিকেএসএফের তার মানে দুই লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে আশি হাজার কোটি টাকা শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে আর কি তার মানে কি বিশাল একটা অংশ ইয়ে রয়েছে এগুলো আমি কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক ব্র্যাক বা আশা ছাড়া বলছি আমরা তো হ্যাঁ পিকেসে বলছি যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান পার্টনার যারা রয়েছে তাদের আর কি আশি হাজার কোটি টাকা আউটস্ট্যান্ডিং এই মুহূর্তে আর কি আমরা দেখেছি এখন উৎপাদনশীল কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে উদ্যোক্তারা কর্মসংস্থানের জন্য এবং আরও লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এগিয়ে আসছে এই ধরনের উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য পিকেএসএফ কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করছে কারণ এই উদ্যোক্তারা বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে যে এটা ইয়ে এবং যত আমরা নতুন নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারবো ততই আমাদের ইকোনমিতে এগুলো প্রভাব পজিটিভ প্রভাব রাখবে যেমন ধরুন যে এক সময় বাংলাদেশের সমস্ত মধু কিন্তু আমদানি হতো এখন আমাদের পার্টনাররা তাদের সদস্যদের মাধ্যমে এই মধু এখন মোটামুটিভাবে আমি বলবো যে অনেক এলাকায় টাঙ্গাইল থেকে আরম্ভ করে চিটাঙ্গা হিল টাকছে অনেক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছে তারা নিজেরাই মধু উৎপাদন করে বাজারজাত করছে এখন এই যে একটা নতুন নতুন ইয়ে ইয়ে যে আপনার ছোট্ট একটা মেশিন আপনি বসাই দিচ্ছেন খাতের মধ্যে সেখানে মধুর উৎপাদনশীলতা মধুর মধু হচ্ছে এই যে যে কাজগুলো তারপরে এই যে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে এক সময় আপনি জানেন যে এ দেশের কুরবানি হতো না যদি প্রতিবেশী দেশ থেকে গরু না আসত আপনারা কিন্তু এখন আর শোনেন না তার মানে এইগুলোকে আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তো এই এই যে অভাবগুলো এই চাহিদাগুলো পূরণ করা হয়েছে এবং একদিকে আমরা কনজিউমার হিসেবে লাভবান হয়েছি যে আমরা আর প্রতিবেশীদের দিকে তাকিয়ে থাকি না অন্যদিকে এগুলি পালন করে আমার গরিব মানুষগুলি কিন্তু তারা তাদের আয় বৃদ্ধি করে তারা দারিদ্র্যের এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতেছে সুতরাং এই রকম কাজগুলো কিন্তু হচ্ছে আপনি দেখেন যে যদি সেই ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা থেকে চৌহাল পর্যন্ত এই যে যে আইল্যান্ড চরগুলো রয়েছে সে চরে গিয়ে দেখেন যে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত এক সময় একটা সময় থাকতো তারা শুধু জাস্ট ওই ওই শীতের সময় এক এক ফসলি জমি করত ওই ওইটাই ছিল তার ইয়ে এখন সারাক্ষণ তারা জমির পাশাপাশি লাইভ স্টক থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন কাজে তারা নিয়োজিত এবং এইগুলো কি আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই রাস্তাগুলি আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু তাদেরকে দেখিয়েছে যে এই সময় বসে না থেকে এই কাজটা করা যায় হাজব্যান্ড একটা কাজ করতেছে ওয়াইফ একটা কাজ করতেছে বাচ্চারা কোনো ইয়ে মানে কিভাবে একটা পরিবারের মাল্টি সোর্সের ইনকামের ব্যবস্থা করা যায় সেগুলি নিয়ে তো আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করছে এটা ইয়ে কোনো একক ইয়া যেমন আপনি ধরেন যে যারা বিশেষ না আপনি যদি ধামড়াইতে যান দেখবেন যে আটটা দশটা গরু নিয়ে একটা ফ্যামিলি চলতেছে এবং সাইকেলিক অর্ডারে প্রতি দুই মাস পর পরে একটা করে গরু তারা বিক্রি করে তাদের সংসারের খরচ নির্বাহ করছে আবার দুটা বাচ্চা দিচ্ছে তিনটা বাচ্চা দিচ্ছে এইভাবে এটা তাদের কিন্তু মেইন একটা কি আয়ের একটা পারমানেন্ট সোর্স হয়ে যাচ্ছে মেইন স্টেমটা হয়ে গেছে গা ইয়া ইয়া হয়ে গেছে গা আবার দেখেন যে এক ফসলি জমি কীভাবে এটা তিন ফসলিতে রূপান্তর করা যায় কীভাবে অর্গানিক 
ই করা যায় টাঙ্গালের একটা প্রতিষ্ঠান 1 কোটি আনারস ই পেয়েছে অর্ডার পেয়েছে এক্সপোর্টের জন্য 1 কোটি আনারস তাদেরকে দিতে হবে এবং এই আনারসগুলো দুবাইতে যাবে আমাদের প্রতিষ্ঠান আমাদের টেকনোলজি এটা করে এবং যে আনারস মানে আন্তর্জাতিক বাজারে মানের দিক থেকে কম্পিট করে তারা এগিয়ে গেছে যাচ্ছে এটি হচ্ছে ইকোনমিতে আমাদের বড় প্রভাব এবং যেটা আপনি বলছেন যে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে বিকেসে ঠিক এইভাবে সাহায্য এগিয়ে যাচ্ছে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে হাই ইল্ড হাই ভ্যারাইটি এবং নিরাপদ সবজি গরু উৎপাদন সহ যে ধরনের কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম রয়েছে সেখানে পার্টনার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে পিকেএসএফ কি ধরনের সহযোগিতা করছে এটা হচ্ছে অলওয়েজ সিং ইজ বিলিভিং আসলে এই যে আপনি যদি ধামড়েতে যান আমাদের এইচডিআই নামক একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে আপনি দেখবেন তাদের আলাদা একটা প্রকল্প আছে নিরাপদ সবজির জন্য এখন এইটা কিন্তু প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু এগুলি গ্রহণ করতেছে এবং একটা একটা কনজিউমারদের মধ্যেও কিন্তু একটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে আগে কি করত এই ইয়েরা এই সদস্যরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যটা পেত না কিন্তু এটা তারা তারা কিন্তু নিরুৎসাহিত হয়ে যেত যে আমি এত কষ্ট করে নিরাপদ সবজি উৎপাদন করলাম ওই সবজি যে দাম যেগুলো আপনার রাসায়নিক সার দিয়ে যেগুলো উৎপাদন করেছে তার যে দাম আমার এটা দাম এখন কিন্তু আমি দুই টাকা বেশি দেয় ওটা কিন্তু আগ্রহী হচ্ছে এবং তারা উৎসাহিত হচ্ছে এটা ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা এই করতে হবে আমরা আপনি যদি আপনি যদি উপযুক্ত মূল্যটা না দিতে চান তাহলে কৃষক উৎসাহিত হবে কেন এবং এবং প্রত্যেকটা বাজারে একটা আলাদা কর্নার করা যায় কি না নিরাপদ সবজির অর্গ্যানিক এরিয়া এটা নিয়ে পিকেসে কাজ করছে এটা যদি হয় সদস্য যদি মানে জানে যে আমি আমার কারণ এখানে তো আসল প্রোডাক্ট কস্ট একটু বাড়বে আপনি নর্মালি যেটা হবে তার চেয়ে একটু এখানে সেই সারটাও তো আপনাকে এখানে তো কোনো রাসায়নিক সারের ব্যবস্থা থাকবে না বালাইনাশকটাও আপনাকে প্রাকৃতিক উপায়ে হতে হবে সব কিছু মিলে এটার কস্ট অফ প্রোডাকশনটা একটু বাড়বে যদি কস্ট অফ প্রোডাকশন যদি বাড়ে তাহলে ভোক্তা হিসেবে আপনাকে একটু বেশি দামে কিনতে হবে সেটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু ওই কৃষক উৎসাহিত হবে না এটি হলো আমাদের কথা এবং আমরা দেখছি যে পর্যায়ক্রমে এখন এরা আমাদের ভোক্তারা বেশি দাম দিয়েও কিনতে আগ্রহী হচ্ছে এটি হচ্ছে আমাদের আশার যুগাচ্ছে এবং দেখবেন যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বাজারে প্রত্যেকটা দোকানে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আলাদা কর্নার থাকবে যেখানে লেখা থাকবে এটা হচ্ছে অর্গানিক সবজি এটা হচ্ছে নিরাপদ সবজি আপনার একাডেমিক এবং প্রফেশনাল কেরিয়ার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি আপনি জানেন যে আমি ছবিটি নিয়ে লেখাপড়া করেছি আমি বেসিক্যালি মাস্টার্স করেছি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং পিএইচডি করেছি অর্থনীতিতে আমার সমসাময়িক যারা কেউ ওই সময় দেশে আসেনি তারা মোটামুটি বিদেশি রয়ে গিয়েছে আমার বন্ধুবান্ধব যারা খুব অল্প সংখ্যক দু একজন এসেছে এবং আমি এসে মানে তিনটা চাকরির মধ্যে এটা একটা চাকরি আর কি আমি আমার প্রথম চাকরি এটা মানে আমি এখানে যখন জয়েন করেছি উনিশশো সালের কথা বলছি আমি তখন আমার হাতে আরও দুটো চাকরি ছিল কিন্তু কেন যেন পিকেসিপির প্রতি আমি একটু আমি ঝুঁকে পড়লাম কারণ তখন এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিচালক ছিলেন বদিউ রহমান উনি স্যার একজন সিএসপি অফিসার ছিলেন আর আমাদের সাইদুজ্জামান স্যারের ছিলেন এটার চেয়ারম্যান এক্স অর্থমন্ত্রী এবং বোর্ডে ছিলেন ডক্টর ইউনিসের মতো লোক ছিলেন ওহাদুদ্দিন মাহমুদ স্যারে ইকবাল মাহমুদ স্যারের মতো সনাবধন্য ব্যক্তিবর্গ ছিল আর কি তাদেরকে দেখে আসলে আমি একটু উদ্বুদ্ধ হলাম আর একটা ভীষণ কম্পিটিটিভ একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাছাই করা হলো এখানে ইয়ে তো ওটাকে আমি আসলে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে এত কষ্ট করে যেহেতু এখানে একটা সুযোগ পেলাম তাহলে আগে দেখি এখানে কি হচ্ছে যদিও এই এখানে যুক্ত হওয়ার আগেই ডেভেলপমেন্ট যে একটু আগে কথা বললাম যে আশির দশকে যে কাজগুলি হয়েছে সত্তর দশকের শেষে যে কাজগুলি হয়েছে সেগুলোর সাথে আমরা একটু পরিচিত ছিলাম তার মানে ওই সময় এই যে বললাম যে যে ডেভেলপমেন্ট ইস্যুগুলো নিয়ে বাংলাদেশে কাজ হচ্ছিলো 
আপনার গ্রামীণ ব্যাংক আপনার ব্র্যাকের নন ফর্মাল প্রাইমারি এডুকেশন তারপরে ফরেস্ট্রেশন ফ্যামিলি প্ল্যানিং সমস্ত এইগুলো নিয়ে যখন ই হলাম তো যে পি কে সেফ যখন এই এই দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করবে একদিন না একদিন এগুলো আসবে যদিও ঋণ কার্যক্রম দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল এটি একটা আশা ছিল আর কি এই জন্য ইয়ে আর এটা একদম নতুন একটা প্রতিষ্ঠান ছিল তাই সুতরাং এটা একটা পরে নেশার মতো হয়ে গেল আর কি এরপরে কোথায় আমার ইঞ্জিনিয়ারিং আর কোথায় আমার ইয়ে এগুলো ভুলে গেলাম আর কি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ